이번 비디오에서 RC하고 RefCell의 조금 긴 예시를 볼게요. 음, 자, 일단 예시부터 시작하고 타이핑이 좀 많으니까 아, 그것부터 시작할게요. 먼저 city struct. 음, string은 아니 그 city는 당연히 이름은 있고 아, 인구가 있고 아, negative가 될 수가 없으니까 당연히 u 아, 그리고 어떤 히스토리가 있어요. 일단 그냥 string이라고 하고 이거는 아, 프린트를 하고 싶으니까 debug, debug print. 그 다음 struct는 이것도 debug가 필요하고 이거는 city data라고 합니다. 아, 이거는 아, 여러 도시의 데이터가 들어있는 struct. histories 자 이름하고 history가 다, 다 있는 거예요 역사 음, 그리고 제 고향 아, 캘거리를 만들어서 name 아, calgary to string 그리고 인구는 한이 정도 요즘 좀 많이 커졌네요 아하. 대전만큼 큰 도시 대전이 더클 수도 있어요 City history um, Calgary was Calgary was founded in blah 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 역사가 길어서 이렇게 시작하는 거야 일단 그리고 um, Canada cities um, 이거는 city data 이건 여러 가지 Um, okay, vec calgary dot name. 그거를 쓰고 싶고 그리고 histories. 이것도 vec uh, calgary dot history. history. 그래서 이렇게 그 공유 하고 싶은 아, 그 생각으로 했지만 아, city data has no name 다시 해볼게요 uh, field history and type city calgary dot history uh, city history 그냥 history로 바꿀게요 이게 더 간단하죠 이것도 history로 바꾸고 이제는 낫겠죠 아, 그리고 마지막, 마지막으로 아, 프린트 <웃음> 아, Calgary's history is history is 아, 그리고 calgary.history 네, 다시 해볼게요 이거는 에러가 생기는 거고 borrow of mood value calgary.history 아, city data가 이제 그거 가지고 있고 아, 한 가지 더, 그, 러스트의 재미는 제가 아직은 얘기를 말씀 못 드린 것 같은데, 그, partial borrow, partial borrow가 있어요. 만약에 이런 struct가 있고, 아, string이 있고, history가 있고, 만약에 어떤 function이나 다른 type이 만약에 history를 썼으면, 이건 이 부분만 borrowing이 된 거고, 음, 이거는 아직은, 아, 쓸 수가 있어요. 그래서 약간 그런 면에서 러스트가 융통성이 있고, 그래서 만약에 어떤 function이 이렇게 history를 썼는데 음, 당연히 그 city를 다른 쪽으로 아예 보낼 수가 없지만 name은 아, 아직은 free하고 쓸 수가 있고 아니면 다른 function이 쓸 수가 있고 근데 여기서는 그 Canada cities가 가졌으니까 um, use of moved value um, use of moved value니까 um, 당연히 뭔가 um, 뭔가 방법을 생각해야 되죠. 음, 하나는 뭐 클론 클론을 하는 거고, 아, 여기서 Calgary name dot clone, Calgary history dot clone. 아, 근데 보시다시피 여기 history가 좀 길고, 음, 또그 데이터를 음, 그한 곳에서 좀잘 관리하고 싶으니까, 음, 그럴 때는 아, 
RC, RC를 쓸 수가 있어요. 그래서, 지금, 아, history가 RC string. 아, 그리고, 아, history가 아, vec of RC of string. 그래서, vec 안에서는, 아, 그, RC가 여러 가지 있고, 그리고 그 속에는 그 string이 들어있는 거예요. 아, 그래서, history 가 이제는 rc new 그리고 um, cd 가 rc new 여기서는 음, histories 자 rc clone reference to calgary history 자 다시 해볼게요 이제는 잘 돼요. Calgary's history is Calgary was founded in blah blah blah. 그래서 이제는 아, 소유권자가 아, 두개 있어요. Calgary가 있고, Canada cities가 있고, 둘다 소유권자. 그리고 RC에서 아, strong 아, strong count. Strong count라는 function이 있어요. 이거는 아, get the number of pointers to this allocation. 이건 소유권자가 몇명 있는지, 몇개 있는지. 아, 볼수 있는 function. 그래서 좀 먼저 그거 좀 볼게요. Um, data is owned by, um, by, by uh, owners. Data has, data has one, two, three. 뭐 그런 식으로 owners. 그리고 이것도 um, 이건 RCA function이니까 이렇게. Fully qualified syntax. So it's a RC clone. It's a RC clone. Um, reference to Calgary dot uh, history. So history there. Um, 가지는 게몇 개이냐면, um, found it in uh, um, RC clone. Uh, clone Michael. Strong count. <laughs> Strong count. 이런 식으로. Data has two owners. Uh, 그럼 여기서 질문이 생기겠죠? Strong count가 있고. Strong count가 있으면 weak count가 있냐고. Weak count도 있어요. Uh, strong count라는 게 um, 그 drop RC를 drop 할때 uh, 이렇게 먼저 제로가 해야 하는 거죠. 만약에 그 아, 소유권자가 한 하나라도 있으면 이렇게 드롭 될 수가 없도, 없고 아, 그 메모리가 계속 있는 건데 아, 그 strong count라는 게 하나라도 있으면 드롭 될 수가 없는 거고 weak는 일단 그 숫자에 포함되어 있는 건데 그 weak count 하나만 있어도 드롭은 되는 거예요. 그거 왜냐면 아주 그 두문 아, 상황이지만 만약에 그 어떤 RC가 있고 그 RC가 이쪽으로 보는 거고 그리고 또한 가지 RC가 있고 이쪽으로 보는 거고 이거는 그 카운트가 그 strong 카운트가 하나 있고 이건 strong 카운트가 하나 있고 그러면 둘다 drop 될 수가 없어요. 이거는 drop 돼야 이거 drop 될 수가 있는데 이것도 drop 돼 이거 이것도 drop 될 수가 있는 상황이지만 um, 어떤 그 data structure 안에서는 가끔 그럴 수가 이, 있는데. 그러면은 아 uh, weak count weak counter 쓰는 게 좋을 수도 있어. 만약에 이렇게 서로 볼수 있는 게 RC가 있으면 아 uh, 그러면 weak um weak 아 uh, counter 쓰는 게 좋고 그거는 아 uh, down d downgrade 그럴 때는 이 function을 쓸수 있어. 아뭐 uh, 예시에서 예전에는 그아 uh, 이런 상, 상황은 거의 없으니까 제가 예시를 안 만들었지만 일단 creates a new weak pointer to this allocation 그래서 rc downgrade 라는 게 아, 그냥 weak pointer um, 그래서 뭐 그것 때문에 rc count 가 아니라 rc strong count 를 보는 거예요 여기서 아, 그리고 어, 여기서 ref cell 를 보려고 했지만 시간이 좀 지났으니까 다음 비디오에서 ref cell 하고 RC 하고 아마도 뮤텍스를 볼수 있어요 어쩌면.